。中午呢，有一对单身男女来相亲啊，女方上来就表态啊，我婚后不想生孩子，男方立马同意，问女方呀，彩礼可不可以不给？女方直接回复啊，不可以。这位男士呢是九二年的啊，身高在幺七五左右，做建筑工程的。姑娘呢是九一年，嗯，偏胖一点啊，企业会计。两人是互相看过资料，觉得都挺满意啊，所以约在今天中午十二点在办公室里见个面。这中午呢，十一点半左右啊，这个女方就来了，一直等到了十二点啊，姑娘就有些不太愿意啊。最后呢，男士啊还是迟到了十分钟啊，一进来就大声这个喘气啊，就说着不好意思啊，路上堵车呀，迟到了。这姑娘一听啊，这个脸一摆色啊，也没什么好脸色。我一看呀，赶紧招呼两人啊去会议室里聊聊天。这个两人啊进去见面坐下，这个女士就自顾自的一直喝咖啡啊，也不怎么搭理这个男士，他就有些尴尬，就主动问了这个女士啊，这个平时喜欢点什么。结果这姑娘呀，就直接说啊，你问那些啊没什么意义，咱呢聊点正经的。你这边工作具体做什么？年薪多少啊？车房呢有多少贷款？男士听完啊，心里也是有点不太愿意啊，觉得女方太势利了。但是呢，也介绍了一下自己啊，是做建筑工程的，经常啊包活干，一年在二三十万左右。这个车是福特，房子呢比较偏一点，面积九十多平啊。不过呀、啊，好在是没有贷款。这姑娘听完啊，就有些不太满意啊，说我不太能接受你的工作，但你赚钱还可以。这个房子啊太偏了，好在没有贷款，我们啊可以考虑认识一下。然后啊，精彩的部分就来了啊，这姑娘就开始摊牌啊，说自己婚后啊不生孩子，觉得自己的人生啊本来就很累啊，没有精力去抚养孩子。那是听完就问啊，那你不生孩子结婚干什么呀？这姑娘就说呀，想找一个精神伴侣过二人世界。男士听完就问啊，你不生孩子，那彩礼可不可以不给啊？姑娘一听啊，不可以！如果生孩子才给彩礼，那我不是工具吗？何况我还要照顾家庭，收拾家务。这男士说呀，哎呀，我请人做家务，可不可以不要彩礼啊？姑娘说呀，不可以，因为两人生活在一起啊，是要付出情绪价值的。那对方生气，我也不能白受气吧？男士接着就问啊，那好，我这边呢可以下血书保证啊，对你百依百顺，绝对不让你受半点委屈，可不可以不要彩礼？姑娘回答呀，不可以。你是在做梦呢？女人跟你结了婚，还要承担被抛弃、被出轨的风险。这男士就说呀：“那好，如果我跟你签对赌协议，保证忠诚，可不可以不要彩礼？”姑娘就说啊：“不可以，我婚后还要帮忙照顾男方父母，我自己的父母都照顾不过来了。”男士一听啊，就说：“那我把四位老人送进养老院啊，全都住 VIP 客房，是不是可以不要彩礼了？”最后，这姑娘实在是忍无可忍，拎包就走啊，转头就跟这个男士说啊：“你这人怎么这么爱算计啊？娶老婆还不想给彩礼，格局太小了吧？活该你单身一辈子。”这男士听到也不愿意啊：“你都三十多了，又想让别人照顾你、养你，还不想给别人留个后，彩礼不松口，还要男人什么都要顺着你，你嫁神仙去吧！”就这样呢，两人见了不到半个小时啊，就来我面前啊，是数落对方的各种不是啊。我跟王八们就夹在中间，一时也说不上来话。你不想生可以，但是你不能要求别人要放弃吧，姑娘，你看看你的择偶要求啊，都是利己的，男人要有能力赚钱要养你，彩礼也要给你，你图倒是挺多，但人家图你啥呢？他图你感情图不到，他图你脾气好吧，你比驴脾气还大，还不如找个驴呢。图你给生个孩子吧，你直接给人家断后了，对别人态度啊还不咋地，就你这样我都看不惯。这姑娘听完呢，没说啥好话呀，转身就走。哎呀，给这种人交往对象呢，都是一次性买卖啊，下回啊，门都没有。我下午去给人相亲回来了哈、啊，原本呢在想过个开心的六一啊，没成想啊，这心到现在都很堵啊。有个男士八九年的，这个有车有房，自己开了家饭店啊，年薪在二十万左右，条件整体不错。我就给他介绍了一位九二年的女老师，自己开培训学校的，这两人也是抽空就约了今天中午见个面。哎呀，谁知这男士啊，咱是不清楚他是咋想的，真要命啊！两人呢、啊、见面，这女方问他有车没有，他说没有车，是电动车。女方的脸立马就拉了下来了啊，就问他有房没有，他说没有，在住这个合租房。女方又问他，你自己开店一年能赚多少？他给人来了句啊，三五万吧。好了，男方这顿操作啊，是直接把我给卖了啊，自己也没讨好。人女方一听啊，直接就质疑啊，红娘不是说你有车有房，年薪在二十万左右吗？这男士一听啊，就解释说呀，这车呀准备买啊，房子也准备买，但最近啊这买卖不好干，钱赔了他就没有买。好嘛，人姑娘一听啊，脸色唰的一下啊，变得就跟变天使。两人接下来呢，就有句没句的聊着。这分开不多久啊，这姑娘就发来一句话：“哎，我觉得咱俩不太合适，不过你这人还挺好，我们可以做个朋友。”男士立马真的是秒秒钟的就给我打电话，说对方呀把他给拒绝了
，还还带有那种特别庆幸被拒绝的意思。我听完这过程，真的啊，王八都按不住我那血压呀。我问他你到底有没有车？他说有。要底有没有房？他说有。你实际收入到底多少？他说保守啊，是二十万。我一听啊，那更气啊。那你为什么要跟别人撒谎说没有呢？说一年能赚个三五万呢？人家是给我开始上哲学课啊，给我来了一句啊，现在这世道，好女孩不多了。我要是说有的话，就我这收入，年薪三十万，那说出来多少女的都得抢啊！所以他自己综合考量了一下，怕遇到这个拜金女，贪图她的物质，哎，就说了句啊，没有，希望能够遇到真爱，遇到那种啊，就是不在乎车房这个年薪的这种姑娘。哎呀，听完真的那一瞬间啊，就有种感觉，就是雷劈到我脑门上去了。后面啊，他还跟我说啊。当他自己跟这个女孩子说啊，这个没车没房，那女方的表情啊，立马就刷起来的时候，他就自己判断啊，一看就是贪图物质的女人，听得我呀，实在是不知道啊，上哪去找块砖去。我说你知不知道，人家姑娘自己就有两套房，车是崭新的，宝马七系，全是人家一点一点的奋斗过来的。人姑娘只想找个条件差不多的啊，相处着。可你在开口的时候就抹杀了这个可能啊。男士一听啊，是十分后悔啊。那你怎么没跟我说这么详细啊？你光说他年薪二十万，有车有房。我要知道他家这个条件的话，我一定会好好认识的。接着就问我呀、啊，哈、哎，戏剧性的，那我能重新认识一下吗？气得我呀，这门都没有。电视剧里面总有一个狗血的桥段，一个有钱的富二代啊，装穷人去相亲，女方问他有车有房没，男方说呀是电动车出租房。哎，女方一听立马就走。谁知啊，这男方啊，接着就当着女方的面啊，去打开自己的保时捷跑车呀，笑着对这姑娘说：“我最讨厌拜金女了。”哎呀，这女方一看的是十分后悔啊！哎呀，你说这你何必呢啊？你要是八套别墅九栋楼七八辆豪车，怕人惦记上，表现的低调一点哈、啊。哎呀，我还能理解一些。如果只是普通的一套住宅一辆代步车，你貌似在相亲市场上没有必要这么做吧？之前我遇到一个真的富二代啊，人家经营家里的厂子，一年千万打底。他的家里人就跟他说呀，这相亲低调点，千万别让人知道你的条件啊。他相亲逢人就说呀，哎呀，自己是一套车一套房在单位里上班。直到有一天，他遇到了一个自己特别喜欢的姑娘，啊，直接着是全部摊牌。你看看人家遇到喜欢的姑娘，你就会全说的。相亲这个事情，你多多少少都是要有一些诚意的，互相需要一点尊重。咱就再说的刻薄一点啊。就算你亮出全部的家底，人家都未必能看得上你。这相亲除了看条件，还得看颜值和感觉呢。你这倒好，把自己仅有的那点优势还给藏起来了。我也是真正的这个无奈了啊！哎呦，那个心堵的呀，算了。哎呀，我还是去收拾一下我那被人捅的一刀子的心吧。我跟你们说啊，此时此刻我特别能理解那些找对象真的挑来挑去的主了。今天我去租房子，一中介一大哥问我想要什么样的。我说要一个位置好点的啊，装修不错的，房子干净点、大点的嘛，最好便宜一些的。人大哥说呀，这种啊得租金一万以上，问我有那能力吗？我一听，那咱俩租不起啊。哎呀，那就要个差不多的吧。他就问我差不多是多少，我说呀，要不预算五千左右。于是他就给我看了第一个房子。哎呀，那房子位置就是在那个市中心啊，离我工作地方倒是呃特别近，但装修就是那破破烂烂啊，就这长相我是一点都没看上。我说我不喜欢。大哥就说：“就这地段你还不喜欢？你知不知道这里房价最高啊？房东就是因为装修不咋地，才给你便宜了那么多，咋你还没看上？”啊？我说：“呢，我呢也不想委屈自己啊。”他就开车带了我去了下一个地儿。哎呀，位置是真不错，小区绿化也很好，而且还是个新房。但我打开门一看呢，哎呀，干干净净的是，是啥也没有，就两张床跟一个冰箱。人说呀，就这房子性价比太高了，你多少自己置办一点，就能省出很多房租了。我说我这不是嫌麻烦吗？大哥一听啊，就特别无奈啊，就直接摇摇头，悄悄的跟我说呀：“我这都是给你找优秀的啊，适合你的，你别要求太高了，不然找不到的。”接着呢，我们又去了第三家。我一开门，哎呦我去，真的装修特别豪华，谁不抢这房子？谁有孙子？谁知人大哥说啊，这房子距离我上班的地儿啊，将近三十公里。我一听，那我得不得累死了？这赶上堵车，我这得俩点儿才能回来，我就不想要了。大哥那血压就蹭蹭蹭往上拱啊。就你这预算，哎呀，还既要又要，又想要这装修好看的，还得地理位置好的，还要便宜的，你就给我那五千，非得想要那一万的待遇，你咋就没个自我认知呢？那一瞬间啊，兄弟们，真的，我突然间特别共情，感觉来的就是这么快，为啥找对象就挑来挑去了？然后啊，大哥就带我去了另一家，差点没让我给他气吐血。这房子位置是不错啊，装修也可以，家电齐全，就是没那么好，但是。就是绝对也不差啊
我当时就感觉，哎呀，凑合一点吧，就还在那纠结啊，要不要，要不要的。这大哥急的呀，哈，你还在这挑的，就这房啊，你就等着看吧，一进市场就立马就没了，你还不抓紧，就让人给挑走了。我说能不能先看看其他的呀？啊，我就比较比较嘛啊。他又带我看了两家，结果就是越看质量越不好啊，我就开始后悔啊，就赶紧跟大哥说，那我就要刚才那家了。大哥立马打电话给人房东啊打过去，一听啊，刚刚让人给定了，那一瞬间啊，伙计们真的心塞又后悔。共情来的就是这么快呀、啊，兄弟们，我后悔了，真的，以后我再也不挑了。这昨天来了一个姑娘，要找对象啊，九二年的硕士学历大学老师啊，年收入在十万左右，这个身高也就幺六零，这个身材匀称啊，化了个淡妆，颜值还是蛮可以的，属于大多数的男生，哎，都蛮合眼缘类型。他说自己年龄大了嘛，毕竟同学朋友啊，人家都很多有孩子了，家里也催啊，他又比较着急。我问他这个具体的择偶要求啊，他说。有车有房，本科以上学历，国企事业单位最好。听完呢，我就觉得这个条件啊，真的不难找啊，而且跟他也是门当户对。我问他，我说还有其他的要求吗？他说没有了，条件不重要，重要的是人好合得来就可以。听完呢，我就说，哎呀，真好啊，这边有一个男士啊，挺符合你要求的，九零年这个硕士学历啊，国企工程师，年收入在十五万左右。哎，小伙的性格很好啊，这个脾气很温和。父母都是国企退休的，条件也很合适你，你要不要见一见？这姑娘听了就很开心啊，说这确实条件不错啊，跟她还是蛮搭的。她说姐，你有没有照片啊？我看一看。那听完呢，我就给她找了男士的照片啊，给她看一下。结果这姑娘来了句啊，哎呀，头顶有点秃啊，还这么显老。然后跟我说啊，姐啊，不行，这个没有感觉，我不是很喜欢这个男士。我一听呢，哎呀，咱是做服务行业的啊，那是这个不行啊，下个更好，没事换吧。既然喜欢帅的，我就给他找了一位这个身高幺八零左右的啊，颜值很帅的男士啊。照片先给他看看啊。这姑娘看了照片就是满心欢喜啊，跟我说：“哎呀，我就喜欢这种 feel。”问我男士条件怎么样？我说是八九年的，本科学历，做销售的，这个本地啊有房子，没有贷款，一年啊也能挣个十八二十万的。父母啊在农村务农的。这姑娘一听啊啊，父母都是农村的呀，那我爸妈都是城市退休的呀，和他们相差也太大了吧。而且销售这工作我不太喜欢啊，根本就不稳定。有没有父母在城里的啊，工作体面一些的？我听完呢，耐了下心啊，我说有啊，九二年的，本科学历，在事业单位上班啊，年薪七八万，有车有房，身高呢也不矮哈、啊，幺八零左右，长得也不错，父母还都是老师，家庭条件啊也挺好的。他听完就说啊，这个收入怎么这么低呀、啊？以后要是养家，难道靠我吗？那我太累了呀。姐有没有收入高一些的？这起码不能低于十五万的吧？听完我就问他，我说是你一开始啊要求这个有车有房、工作稳定、人品好就可以？他说对呀、啊，但是也不能给我介绍一些条件差的吧？那我也想找一个条件好的呀。哎，真的好崩溃啊！听完我就跟他说，我说你给我一个明确的目标吧，好不好？你到底想找什么样的？那开始了啊，他说年龄三十五岁以内，身高啊不能低于幺七五，长得帅一点，要有感觉的啊。父母在城市居住啊，呃，有退休，最好是独生子，学历啊是重点本科以上，工作体面的啊，年收入不能低于十五万，说话还得好听一点，这个房子啊得在市中心，最好全款。他说完之后，我顿时觉得啊，有些无语啊，真的不知道要说什么了，我都感觉我词儿穷了。我跟他说啊，这种男的他基本不会轮到三天市场的，生活圈当中早就抢完了呀，那就算相亲有，他也够呛能愿意你的呀。哎，说着说着就指着我那电脑问我：“哎，这不是个小伙吗？”因为我那个电脑里有好多的资料哈，他正在看。这小伙呢是九二年的啊，父母都是公务员，有车有房，哎，房子面积还不小啊，一百四十多平。这个干工程咨询的，年收入有三四十万，个子还挺高啊，长得确实不错，而且还是硕士学历啊。他一看完就跟我说：“哎，姐，你快帮我介绍一下吧，俺俩挺合适啊。”他满脸期待呀、啊，让我去给他联系这个男士说一下啊，咱呢也不能把他的梦想给破灭啊。打通电话之后，我就跟男士说了一下姑娘条件。那男士直接跟我说呀，年龄有点大啊，不考虑了，最好是二十六岁以下。那姑娘在我旁边是不停的挤眉弄眼啊，意思是让我多说好话。那我又沟通了一会儿啊，问问这个男士啊，愿不愿意先见面看一看啊？说不定这见面之后有感觉呢。男士听完就跟我说呀，他个子有点矮，而且啊，这个长相一般，不喜欢没感觉。哎呀，跟男士挂了电话之后啊，这姑娘就感叹道：“哎呀，找对象怎么这么难呢？”我也感叹到，哎呀，给人叫对象怎么就这么难呢？
。周五左右啊，来两个姑娘来找对象，特别有意思啊，一先一后。一位呢是九三年的本科，是个企业的经理，年收入在十五到二十万左右，身高呢有幺七零啊，身材匀称，就特别有一种御姐范儿。然后后面来的姑娘呢是九六年的国企会计，年收入在八万左右，这个长相又比较清纯一点。这两人呢是差了半个点啊，先后来的。九三年的姑娘呢就想找那种啊全款车房，年收入十万以上的；九六年这个姑娘呢就想找本地啊有房子，可以接受贷款，年收入在八万以上，就是比她高就行。他们俩在这个选这个男士资料的时候啊，同时看中了一位男士，这个男士是九二年的啊，身高幺八五，自己创业做互联网工程的，年收入在二十个以上至少吧，长得很斯文。戴个眼镜啊，也是有车有房，但是房子呢是有少量的贷款。这为了避免尴尬啊，我就去了另外一个屋去联系这个男士。那讲究这个先来后到嘛，我就先介绍了九三年的这个女士。还没等说完，人男士直接拒绝了，理由是呀，这个太优秀了，有些配不上。这介绍九六年这个姑娘的时候，人家男士就说呀，哎，可以认识一下。然后结果大家都知道了嘛，一家欢喜一家忧啊。九六年姑娘呢是一蹦一跳啊，捂着嘴啊，笑着说呀，等待这个两人见面通知啊，然后就走了。这个九三年这姑娘呢，就坐在了椅子上啊，低头啊，就是跟别人聊天嘛。我寻思啊，是不是在骂我呢？接着呢，起身啊，就把她的那个名牌包和奥迪车钥匙啊，往我桌子上一放，双手叉腰啊，跟我说呀，我没有给她介绍全面，要求亲自和男士啊通电话。我问她，我说哪里不全呀、啊？她说呀，你告诉她，我很优秀，也很有上进心，靠自己买的车房。那我现在是公司的这个中层管理，以后发展肯定是潜力很大的呀。这各方面的经济实力啊，都可以和他配得上。说完，他在最后啊还抱怨了一句啊：“凭什么不如我优秀的？”他愿意认识。看到姑娘这强势的样子啊，我就表示啊，我帮不了，我有脾气啊。不一会儿呢，就有人给他打电话啊，他接着拿着包，他就出门了。我承认这个姑娘优秀不假啊，社会上也有很多这样优秀的女性，她们大多数都是学历高、工作好、赚的也多，那自己买车买房。但这只是啊，从社会劳动力市场评价一名劳动力优秀的标准。而不是婚恋市场上来评价女友或者妻子优秀的标准。劳动力市场呀，看的是你作为员工能给公司创造的效益；而婚恋市场更注重的是你作为一个伴侣的反馈，你的外形、长相、性格、脾气等等。你觉得很优秀的地方呢，在别人眼里啊，可能是关我屁事儿。何况很多姑娘的能力啊，也只是比普通姑娘好那么一点而已，实际上也没有高到让男人趋之若鹜的程度吧。另外啊，对于某些高要求、高条件的优质姑娘们，你扪心自问啊，你再成功、再会赚钱，可你赚的钱你会拿给男人花吗？这是一个很现实的问题。有些女生啊，虽然有钱，但是她不愿意给男人花，也不愿意拿来养男人，她只要求啊，男性比她更加有钱才能够配得上。所以啊，有钱的是你自己的事儿，是利己而不是利他，并不是普通的姑娘就可以找到好对象。而是他们知道自己不够优秀，更加的谦虚低调、温柔、包容力强，那更加去崇拜对方，在婚恋当中不摆架子。反观有些优质女生的态度啊，总是很高冷、很傲慢，好像别人该你三百万，你来要债是怎么地？哪个男人都受得了呢？这就是为什么在婚恋市场上，明明一些条件普通的姑娘，却总是比那些条件优秀的姑娘们嫁的要好。你们不要总疑问我为什么总是吐槽女生啊！我从来都没有过性别歧视啊，我一向都是就事论事儿。昨天我们这边来了一位九二年的男士啊，硕士研究生，做工程方面的工作啊，自己开了一家公司，年收入保守啊是五十万以上。那开着雷克萨斯，住着二层全款小洋房啊，父母还都是做建材生意的，年收入多少个 W 啊，咱就不说了。这男方的择偶要求啊是本科以上学历，性格温柔，工作稳定就可以。那信息一发出来啊，至少四十多位姑娘要联系，等着要见面看看。有一位姑娘，八七年的，比男士都大了五岁呀、啊，还是大专学历，在企业是做前台的，非要认识。我说你比他大了这么多，这男士肯定不同意呀、啊。他说自己显年轻啊。我说你们这条件差的也太大了呀。他说自己可以努力工作啊，拉近两人之间的距离。反正说什么啊，他都觉得和那个男士啊那是良配啊，非要见个面。我心里就在想啊，是你没数了，还是我没数了？还有个姑娘呢，是零一年的，大学还没毕业啊就要认识，上来就给我发那个照片，哎呀。屁的都秃噜皮了吧？我和他说呀，妹子啊，年龄太小了，先好好学习。他给我来了句啊，学得好不如嫁得好。哎呀，那可把我气得够呛啊，直接给他怼了回去啊。学得好才能嫁得好。还有一位九二年的姑娘啊，条件还挺好的，在事业单位工作，这父母也是事业单位的。哎，照片看着也比较舒服啊，这个身材呢也挺好。
结果上来就问呢，这男士住的地方离我太远了，能不能在我这边给买个房子呀？大姐呀，真的八字还没有一撇，你让别人给你买房子？她说啊，我自己条件不差，我的前男友啊都抢着给我买呀。如果一个男人不愿意付出什么，怎么娶老婆？你看看呀，这是做梦没睡醒啊，梦游梦到我这儿来了。三十多岁的人了，怎么这么异想天开呢？我的王八肯定又没看好门啊！你图人家条件，还得让人家跪舔你，你咋那行嘞？后面他直接就跟我说呀。那如果男士不愿意在我这买房，那就算了，我不认识了。接着还有一个九四年的姑娘啊，是我觉得还算是蛮合适的啊。初中语文老师，外形条件都不错，这父亲啊是公务员，母亲是医生，呃，还比较门当户对。这个姑娘呢也觉得人家男士啊很优秀，也很想认识。这一开始沟通啊，这个话题啊还是比较正常的，后面画风啊是直接不一样了呀。这男的怎么三十了还没对象呀？哎呀，个子有点矮呀，长得也不是很好看。这父母做生意一定很忙，他没有父母的陪伴，这心理是不是有问题啊？性格是不是不好啊？他赚多了钱是不是容易出轨呀、啊？哎呀，这些问题直接是让我目瞪口呆，无法回答呀！你们都问我为什么吐槽女生？你看看好多女生来找对象啊，上来就是要车要房，还得全款，还得市中心，年薪六位数打底，最好七位数。这除了物质条件好呀，还得要求啊，男人情商高，有感觉，有眼缘，有上进心，能懂你，能体贴你。哎呀，真的做优秀男人好累啊！你说你条件行也行啊，关键是你条件他也不体面呀，一辆桑塔纳总想往奔驰 4S 店里做保养，那谁能待见你呢？门都不让你进吧？你们说说，我还能吐槽谁呢？条件差的男人择偶要求基本都是啊，女的活的；条件好的男人啊，有实力的，人家光选择就忙不过来了。反观好多相亲的姑娘，是一点都看不清楚自己是哪个阶级的。我劝那些姑娘啊，你们啊，尽早是在相亲市场上多走走啊，带着镜子好好看看，比你优秀的多了去了。整天还鸡蛋里面挑骨头，是这也要那也要，这不行那不行的。百分之九十的姑娘就盯着那百分之十的男人，你让我天天吐槽，我都说不完的呀。我已经很克制自己了啊，所以呢，以后啊，你们别管我吐槽谁，谁不对我说谁。我那些王八兄弟们啊，天天和我在一起混的都恐女了，恐的是那些啊不自知、异想天开还双标的女人。哎呀，这床坐久了之后啊，你就会发现啊，这林子大了，什么鸟都有啊。昨晚呢，有一个姑娘跟我联系啊，说自己被男方给耍了啊，到嘴的王八给跑了，到底是追还是不追？这姑娘是八八年的，本科学历，国企工作，年薪在十万左右。因为工作比较忙，再加上自己啊只找优质男，就把自己的这个年龄啊给拖大了。上半年家里亲戚给介绍了一位优质男啊，这个八七年的硕士，年薪在二十左右。两人见面啊，那是相见恨晚，认识半个多月啊，就火速确认了恋爱关系。随着感情的发展呀、啊，这订婚仪式啊，他就提上了日程吧。国庆期间呢，见了双方的父母啊，见完面啊，那家里人都闲不住了，就开始各种催婚。这个上周啊，男士啊也主动问了这个女方，结婚彩礼你要多少？这姑娘当时啊也没有给个明确的信儿，有些害羞啊，说跟家里人商量一下。这第二天啊，他给男士回复说，彩礼二十万。女方的理由是啊，这一啊，老家的风俗基本都是十到二十万。哪个地方我就不说了啊，反正啊，我了解的是没有那么高。其次啊，这男方的条件啊本身他也不错，真心过日子啊，这彩礼给一年的工资啊，他也不为过，就定了二十万。男方听完啊，觉得自己啊，他不能接受这么高的彩礼，他也有理由：一是自己老家的这个风俗啊，在三万到八万；二是自己手上也没有那么多的钱啊，都去买房和装修了。最后啊，跟这个姑娘表态说啊，自己愿意给十万的彩礼，女方呢也不需要啊给任何嫁妆。这要求呢，被女方呀给拒绝了。她觉得呀，男士在彩礼上面啊讨价还价，是吧？那你肯定啊不是真心想要结婚的。就这样，双方僵持不下，最终啊，男士妥协，说我可以给出二十万的彩礼，但是啊需要女方啊签一份赡养协议。内容啊，我给大家总结一下啊，如下：这个第一呢，是男方是独生子，父母都是农村的，也没有退休金啊。男方希望在父母六十岁之后啊，每月从家庭。共有的收入当中支出八百元给二位老人作为生活费。这第二呢，就是从家庭收入当中啊，这男方要给父母啊购买这个医疗保险，每年啊大约在五千左右。这第三啊，就是每两年春节啊必须回男方的老家一次啊，给父母啊两千元的节日补贴。呃，第四是父母晚年只剩一人的时候啊，要接到家里来共同居住，以尽孝道。呃，还有一个是，如果两个人呢、啊、在五年之内离婚啊，彩礼需要退还百分之五十作为补偿男方父母的养老基金。这姑娘听完那就炸开了锅呀，说什么也不同意啊，认为男方啊这是明显的在向自己用手段来欺诈她
，按照这协议啊，一年杂七杂八的，那就要给出将近两万。这样算下来，男方呢十年就回本了，我还免费给男方当了十年的保姆，又出力又生孩子的。而且如果五年之内离婚，我还要退回十万过去，这不是做梦吗？男方就解释说呀，这个协议啊，本来就是啊子女应该履行的义务，况且是婚后共有财产，以自己的实力啊，这钱啊基本都是自己来出的。离婚那条啊，并不是想要。多少回来钱啊？只是希望女方能够好好跟自己过日子而已。就这样，两人呢是互不退让啊，关系就僵在那里，冷战了有将近一个多周啊。前天下午啊，男士突然就发信息说啊，两人不合适，不想耽误了这姑娘，提出了分手。这姑娘一看呀、啊，立马慌了神呐、啊，急得跟这个男士解释说呀，啊，自己想通了，可以接受协议。男士却回复说呀，不是协议的事情。而是自己啊，确实没有能力啊，给这二十万的彩礼，不想为此啊耽误了这姑娘的大好前程。于是这个姑娘呀、啊，就跟我控诉啊，这个男士啊是多么的有心机啊，从一开始啊就没有想过要给彩礼，协议啊只不过就是分手的理由而已。说着说着呀、啊，这姑娘就开始啊哭啊，自己这么大年龄了啊，好不容易遇到一位合适的优质男啊，不想就这么错过了。说如果二十万的彩礼男方觉得多呀，他自己啊是甘愿啊降到十万。但是啊，在他自降身价之后啊，跟男方联系啊，依然是被拒绝了。男士啊，说什么也不愿意跟他在一起了。这姑娘是越想越后悔啊，她就想不明白到底是哪里出了问题。那我就跟他讲啊，我说前些日子我去市场卖王八，有人看上了，觉得我这王八，哎呀，品质特别好，问我多少钱，我说二十万。那个人说我疯了吧，别人都卖二百，你竟然卖二十万。我说这样吧，我自降身价啊，十万卖你了。那个人他不买呀、啊，觉得太亏了，还骂我太贪心啊！我一听我就不愿意了呀，明明我都给你便宜一半了，怎么你还挑三拣四了？你看道理是不是都一样啊？买卖不成啊，无非就是价格不公啊！有人觉得亏了，那至于哪方亏了，大家来给说道说道。哎